Oi pessoal, hoje aqui no laboratório a gente vai dar início ao estudo de uma máquina muito importante no ramo da engenharia elétrica, é o motor de indução, são esses caras aqui. Para começar, eu trouxe aqui dois dispositivos, uma máquina trifásica e uma máquina monofásica. Vamos iniciar essa nossa exposição apresentando alguns termos técnicos muito importantes. Essa estrutura externa aqui do motor a gente chama de carcaça, certo? Na parte frontal do motor, então, a gente tem a caixa de ligação. Essa caixa de ligação aqui, a gente pode desparafusar. E aí a gente tem acesso aos terminais do motor. Essa máquina em específico é uma máquina de uh, seis pontas, né? Então, eu tenho apenas acesso às três bobinas cada uma de uma fase do motor, tem acesso à entrada e à saída das bobinas, através dos terminais aqui. Então a gente analisa pelos dados de placa, qual que é a tensão é, nominal da máquina, qual é o esquema de ligação que eu tenho que fazer para a minha tensão da rede, e ele está pronto para operar, beleza? Bom, aqui então a gente tem um motor monofásico, como vocês lembram da teoria, uma característica básica do motor monofásico é a presença do capacitor. Esse cara ele pode ser é, um capacitor só de partida ou pode ser permanente. Se ele for permanente, a gente não vai encontrar a chave centrífuga. Ela nada mais é do que uma chave que está é, ligada a um conjunto de molas com pezinhos. Quando essa máquina aqui ela chegar numa determinada velocidade, a força centrífuga joga os pezinhos para fora, né? Esses pezinhos sendo jogados para fora ali pelo sistema de molas vai fazer com que desligue um contato elétrico. Esse contato elétrico ele desativa a, a, o enrolamento auxiliar onde está ligado o capacitor. Então aí a máquina fica funcionando sem o capacitor. Aqui a gente tem um conjunto didático que permite uma visualização mais detalhada de cada parte que constitui o motor de indução. O motor ele vai ser composto de três partes principais. O rotor, a parte que rotaciona, que se movimenta. O estator, a parte interna aqui que fica estática, parada. E tudo isso está acoplado pela carcaça da máquina. Tanto o rotor quanto o estator eles fazem parte do circuito magnético do motor. Como vocês devem se recordar lá de conversão, de eletromagnetismo, circuitos magnéticos em corrente alternada são feitos com um núcleo de material de alta permeabilidade magnética e laminados, para evitar o surgimento de correntes induzidas que vão superaquecer a máquina e dissipar a potência. Bom, aqui dentro, então, é, a gente pode levantar dois termos importantes, duas terminologias importantes. Nós temos... O pacote do estator, que compreende a pilha de chapas do estator, e o pacote do rotor, que compreende a pilha de chapas do rotor. Vamos visualizar aqui no nosso kit didático, que fica mais fácil de ver. Em amarelo a gente tem a carcaça da máquina. Em vermelho, essa parte vermelha aqui, não é o mesmo material que a parte em amarelo. Em amarelo é ferro fundido. Aqui dentro nós temos aço elétrico. É um aço de alta permeabilidade magnética. Esse pacote ele é feito através da estampagem é, de várias lâminas de aço elétrico empilhadas e colocadas, dispostas nessa forma aqui. De modo que, então, depois dessa desse procedimento, são enroladas as bobinas do estator. Então aqui a gente tem o que a gente chama de pacote do estator. Vou colocar aqui do lado. Da mesma forma, o rotor também vai ser fabricado com um pacote de lâminas que foram estampadas e então foi empilhado. Né? Aqui está pintado de vermelho, fica um pouco mais difícil de visualizar, mas é feito da mesma forma, uma série de lâminas são empilhadas e dispostas. E aqui a gente tem uma diferença entre as máquinas de indução trifásica que estão sendo estudadas no laboratório de máquinas. Vejam que eu tenho aqui dois rotores diferentes. Um deles é um rotor bobinado e o outro é um rotor gaiola de esquilo. Esse rotor gaiola de esquilo ele é exatamente a mesma tecnologia utilizada na nossa máquina monofásica. 
é a tecnologia talvez a mais utilizada para as máquinas industriais hoje em dia, porque ela sai muito barato a produção desses caras. Basicamente é pego o pacote do rotor, colocado numa injetora é, de alumínio e é injetado a gaiola. Nós temos uma estrutura que compreende um anel de alumínio em curto circuito com todas essas barras que atravessam a que compõem a gaiola e se encontram num outro anel de curto circuito. Da mesma forma acontece com a máquina monofásica. Então a gente tem um anel de curto circuito, o alumínio injetado ele atravessa as ranhuras do pacote do rotor e se encontram na parte inferior num outro anel de curto circuito. Pode ser feito também com o fio bobinado. Então, temos o pacote do rotor, ele é disposto de maneira que ah, posteriormente é possível bobinar o rotor. São duas máquinas de aplicações distintas, porque, como a gente já falou, a máquina injetada, a máquina rotor gaiola de esquilo, ela sai muito mais barato a implementação. Então, ela basicamente dominou o mercado. Quando que a gente utiliza a máquina com o rotor bobinado? Em aplicações onde existe a necessidade de um alto torque de partida. A gente tem a possibilidade de colocar em série com as bobinas do rotor resistências e ao inserir essas resistências, a gente tem um deslocamento da curva de torque da máquina. Mas esses detalhes a gente vai estudar um pouco mais à frente. O importante de ter em mente agora é que nessa tecnologia, necessariamente, a gente precisa ter acesso às bobinas, se a gente quiser colocar resistências em série. E para ter acesso a essas bobinas, é necessário que existam anéis coletores. Esses anéis eles são ligados nas bobinas do rotor, então é uma máquina trifásica, eu tenho três anéis, e eu preciso ter contato elétrico nesses três anéis, e é por isso que são utilizadas escovas. Né? Então aqui nós temos os anéis coletores e escovas de carvão que fazem o contato elétrico. Então a partir dessas escovas é ligado em uma cordoalha e aí sim a gente é, leva os condutores até a caixa de ligação da máquina para poder fazer as conexões necessárias. Mas o objetivo dessas aulas de laboratório é apresentar para vocês os ensaios que são feitos nos motores de indução para caracterizar essas máquinas. E é o que a gente vai fazer nos próximos vídeos para máquina de rotor bobinado, para máquina de rotor gaiola de esquilo e para máquina monofásica. Para ilustrar, vamos pensar inicialmente numa máquina de, por exemplo, potência nominal, está lá na placa dela, um CV. A placa também tem, além de todos os parâmetros de ligação da máquina e tudo mais, vai ter lá o rendimento. Suponhamos um rendimento de uh, 78%, 79%. O que, que isso significa? Significa que eu vou ligar, digamos, essa máquina, painelzinho, caixa de ligação, ligo ela na rede, eu vou fornecer uma potência elétrica para ela, ela vai perder alguma coisa dentro dela mesma e vai me entregar uma potência mecânica de um CV. Então, lembrando, o valor de potência que está na placa do motor, ele é referente à potência mecânica entregue no eixo da máquina e não à potência elétrica entregue para o motor. Vamos, vamos pensar, por exemplo, essa máquina aqui. Né? É, a partir do momento que ela está em movimento, eu vou ter atrito. Atrito aonde? Atrito do ventilador com o ar. Vou ter atrito dos mancais com os rolamentos. Então, esse atrito representa as perdas rotacionais da máquina. A partir do momento que eu estou energizando o estator da máquina, né? Tô, tô, coloquei aqui a caixa de ligação, eu alimentei essa máquina na rede, começa a circular uma corrente pelas bobinas do estator, eu vou ter perdas por efeito joule. Da mesma forma vai acontecer no rotor. Né? O rotor ele vai enxergar um campo girante, vai induzir então uma tensão, como as barras estão em curto circuito, induz uma corrente, essa corrente circulando nas barras do rotor vão dissipar a potência 
é, por aquecimento, efeito joule. Ah, e o rotor bobinado? Acontece da mesma maneira, vai dissipar potência nos fios dos enrolamentos do rotor bobinado. E além dessas, eu tenho as perdas magnéticas, certo? A partir do momento que eu estou alimentando uma máquina, qualquer uma delas que seja, são máquinas elétricas, máquinas de indução, essas máquinas elas vão ter correntes induzidas, tanto no estator quanto no rotor. É por esse motivo que a máquina, essas máquinas elétricas, elas são feitas com o, o pacote laminado. Então, em resumo, a gente tem aqui nas máquinas de indução três tipos clássicos de perdas. São as perdas magnéticas, as perdas nos enrolamentos, rotor e no estator, e as perdas rotacionais, então atrito, é, ventilação e etc. Esses tipos de perdas a gente vai conseguir identificar através dos ensaios laboratoriais. Né? Tentando representar a máquina também a, sob forma de circuito equivalente, como vocês estão vendo na, na, na teoria, é, através desses mesmos ensaios a gente consegue fazer os cálculos é, dos parâmetros do modelo. Então na próxima videoaula a gente já vai dar início com esses ensaios, Vamos iniciar então com o motor de indução trifásico, o rotor gaiola de esquilo, que é o mais tradicional, tá certo? É, depois a gente progride é, para o motor rotor bobinado, a máquina monofásica, e se der um tempo, vamos tentar trazer aqui para vocês é, ensaios padronizados de acordo com, com a norma, beleza? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.